Bonsoir, je me présente, je m'appelle Alexandre David, je travaille chez Eureka qui est un organisme de formation sur Bitcoin et Ethereum et ce qu'on appelle aussi les protocoles de registre distribués avec et sans permission, enfin plus ça plutôt des blockchains. Alors, donc euh, on va commencer parce qu'effectivement vous êtes venu ici avec une promesse, c'est celle de tout savoir sur euh, les blockchains. Et euh, on va essayer d'y répondre euh, assez euh, rapidement. Alors, euh, bon, qu'est-ce que la blockchain <rire> Qu'est-ce que les blockchains Parce qu'effectivement, il ne faut pas utiliser euh, ce mot au singulier, c'est très, très trompeur. pardon. On pense généralement euh, que euh, la blockchain, c'est une sorte de plateforme sur laquelle euh, on permet Bitcoin. Cette narrative est complètement fausse. Hein. Euh, en réalité, euh, le protocole Bitcoin produit sa propre blockchain. Donc une blockchain, c'est avant tout une structure de données. C'est même une très mauvaise structure de données avec des, des fichiers dispatchés un peu partout. Heureusement, ils sont liés les uns aux autres de façon chronologique. Mais on retrouve des contraintes euh, d'amplitude, de temps et des contraintes aussi de stockage. Alors certains vous parlent de technologie blockchain, c'est un terme euh, très 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 marketing et on n'y comprend absolument rien en fait. Euh, si on prend le mot blockchain hein, et qu'on le, le passe en français, donc ça fait chaîne euh, de bloc, et qu'on essaye de chercher la définition d'un bloc en lui-même, eh bien la définition d'un bloc correspond à euh, la, non pas à la définition en cryptographie d'un bloc, hein, mais à la définition en cryptographie, euh, pas en cryptographie, en informatique d'un bloc. C'est-à-dire qu'on va parler de stockage. Un bloc, c'est du stockage de données. Donc en fait, il faudrait vraiment parler de euh, technologie de stockage. Et là, on s'aperçoit tout de suite que c'est un peu moins révolutionnaire que ce qu'on essaie de nous le vendre un peu partout. <rire> Donc euh, non, la blockchain n'est pas révolutionnaire. Donc euh, pour vraiment appréhender cette technologie, je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions. d'accord Et la toute première des questions, c'est de savoir, alors on le voit ici dans les slides, c'est de se poser la question de qui produit cette blockchain D'accord euh, Et donc effectivement, on a ici notre structure de données qui est euh, une sortie et qui émane d'un protocole de validation qu'on appelle euh, aussi protocole de consensus. C'est un outil de production euh, dans lequel on va effectivement euh, publier cette blockchain. Alors, ce qu'il faut... Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que au sein de ce protocole de validation, on va retrouver tout un tas de règles. Et on va avoir aussi un certain type de population qui vont participer à ce protocole de validation et qui vont s'octroyer le privilège d'y accéder en écriture à cette blockchain. D'accord Donc une fois qu'on a compris que la blockchain émane d'un protocole de validation, la deuxième question qui est importante à se poser, c'est de savoir mais qui effectue les implémentations au sein de ce protocole de validation et là, euh, ben, la réponse est très simple, ce sont tout simplement des humains, ce sont euh, des développeurs, des groupes de personnes. Et donc effectivement, quand on vous présente la blockchain comme étant euh, décentralisée par nature, cet argument est complètement faux. Hein. Par naissance, une blockchain est intrinsèquement liée à son ou ses créateurs. Cette décentralisation, c'est quelque chose qui se gagne. d'accord Donc au fur et à mesure que vous avez l'écosystème de la communauté qui se développe, où vous avez des rapports de force entre des acteurs qui, euh, qui se développent aussi, euh, vous allez avoir plus de décentralisation au sein de votre réseau. Voilà. On vous dit aussi que c'est euh, infalsifiable. Euh, là, pareil, hein, si vous avez des humains derrière, in fine, qui interviennent sur votre blockchain, euh, c'est falsifiable. Alors, il y a différentes façons de le faire, il y a des vulnérabilités. Euh, on les connaît sur Bitcoin, on les connaît aussi sur les autres protocoles. Euh, le meilleur exemple aujourd'hui en date, c'est euh, le... le, le, le le, le, le déosaster, je ne voilà, voulais pas me mettre la communauté Ethereum sur le dos, mais euh, effectivement, on a un petit groupe de développeurs euh, euh, qui est l'Ethereum Foundation qui ont impacté sur l'historique de leur blockchain. Donc, dire que c'est décentralisé par défaut et infalsifiable, euh, ça allait un peu trop vite en besogne. Voilà. Donc ça, c'est important, je pense, euh, de rappeler ça. Euh, ce qui est aussi important de dire, c'est que vous avez euh, différents types d'aspects qui rentrent en compte. Il hein. n'y a pas que l'aspect technologique. Il <rire> y a euh, vraiment d'autres aspects. Et pour moi, l'aspect le plus important dans ces systèmes, c'est l'aspect qui n'est pas encore étudié. C'est l'aspect anthropologique, c'est l'aspect social, c'est l'aspect psychologique. La psychologie d'une communauté, la manipulation qui, exerce, qui, est, qui est exercée pardon, sur ces systèmes est très importante à mesurer. D'accord. Donc je pense qu'il faut faire un peu plus preuve de positivisme et essayer un peu de, voilà, de, de voir ces technologies de façon un peu plus arbitraire et arrêter d'y croire. Alors, euh, pour mieux comprendre ça, euh, la meilleure façon, c'est de replacer euh, la blockchain dans son contexte. Une blockchain, euh, comme on l'a dit, c'est simplement une base de données, c'est une structure de données. 
dans lequel euh, on va consigner une unité de compte. Et cette unité de compte va permettre de rétribuer euh, une certaine partie euh, de, de la population d'une communauté. Euh, cette communauté, elle, en tout cas cette partie de population qu'on appelle les validateurs, vont participer au protocole de, euh, de validation pour sécuriser la blockchain dans laquelle l'unité de compte est consignée. Alors qu'est-ce qui va se passer euh, Plus vous allez avoir de personnes qui vont rejoindre la communauté, plus vous allez avoir de personnes qui vont participer à ce protocole de validation, et plus votre blockchain va se retrouver sécurisée, et plus votre unité de compte va prendre de la valeur, ce qui va inciter d'autres personnes à rejoindre votre réseau, et in fine, vous créez un cercle virtueux. L'innovation de Bitcoin, c'est pas la blockchain. L'innovation de Bitcoin, c'est le consensus distribué de façon autonome de Bitcoin, parce que d'ailleurs, il est unique. Il est unique et il est aussi éphémère. Il y a une neutralité du Bitcoin. Ni Bitcoin est attaqué quotidiennement. Et ça aussi, il faut euh, le comprendre. Chaque protocole de registre, Bitcoin, Ethereum et euh, je sais pas, voilà, Rastacoin, euh, ont leur propre euh, neutralité. Et il faut, euh, il faut se battre tous les jours, il faut participer, il faut commit sur GitHub, il faut vérifier le code, il faut participer à la communauté. Chacun peut participer à la communauté. Euh, vous pouvez être développeur, mais vous pouvez aussi participer à la communauté en tant que designer, en tant qu'entrepreneur. Ça aussi, c'est important euh, de le dire. Donc Eureka, c'est euh, aujourd'hui le seul organisme de formation à proposer euh, des formations certifiées et certifiantes sur ces technologies. Il voilà, n'y en a pas d'autres. On fait vraiment du travail très, très, très technique. Après, effectivement, dans le marché, il y a des personnes qui vont vous proposer du bloc, 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 chain, chain, chain. C'est bien. Mais ça sera Bitcoin. Bitcoin, aujourd'hui, le réseau le plus sécurisé au monde. Si vous voulez faire quelque chose de concret, c'est Bitcoin. Si vous faites du POC, c'est Bitcoin. Il n'y a pas d'autre système. Blockchain, c'est beaucoup trop vague. C'est un mot-valise dans lequel on emboîte tout et n'importe quoi. Si vous pensez que la blockchain, c'est un protocole, vous mettez le doigt dans l'œil. La blockchain, c'est juste une structure de données. C'est un composant d'un système beaucoup plus complexe. d'accord Un protocole de registre, un, protro un protocole informatique, c'est tout un tas de technologies. Il n'y a pas que la blockchain. Voilà. Je vous remercie. Moi, mon objectif ici, euh, j'ai l'ordre de tâche de vous présenter euh, ce que Alexandre a bien présenté comme étant la composante à peu près essentielle euh, de, des protocoles de registres distribués, c'est-à-dire la communauté. Euh, 